はい皆さんこんにちはキャラコスペシャリストの聖子です今日は郷土料理シリーズ第2弾ということで長崎に行った気になりたいと思います今日作るのはタンコロ餅です皆さん知ってました私はね知らなかったし、うん、食べたこともなかったんですけど縁あってこのねカンコロ餅手作りキットというのを手に入れたんですねで必要な材料とか作り方とか由来とかもねそうやって冊子になって入ってるのでこれをね作ってみようと思いますいつもの通りリハとか<笑>特にないので、ね、しかもこれ1セットしかないからちょっとドキドキですけどもやっていきたいと思いますカンコロ餅に関してもう少しご紹介をするともともと五島列島の冬の保存食だったようなんですねで今では長崎県全体の特産物になっているようですでお正月にごちそうとして広く食べられているそうですねでそのカンコロっていうのが、まあ、カンコロ芋のことのようでさつまいもを輪切りにしてで湯がいて天日干しに一回する。それを食べたい時にお水で戻してあともち米とお砂糖と一緒に付き合わせて混ぜ合わせてできたものがカンコロ餅なんだそうですでねあれきな粉スペシャリストじゃないのきな粉ないねって思うと思うんですけどそうベーシックなものはきな粉ないんですよなんだけどそのね作り方にね書いてあったんですけどもこれね最後。ね、好きにアレンジしてみてねって書いてあるんで今日はねそのちょっときな粉と、まあ、どんな感じになるかわかんないですけど合わせて<笑>アレンジして終わりにしたいなと思ってますじゃ早速作っていきたいと思いますはい最初にキットの中身紹介しますねまずかんころいも、えー、干し芋ですねあともち米ときびとでんぷんあと素晴らしいさし2冊と作り方が入ってますじゃあ早速作っていきますねまず最初にこのかんころいもを袋から出して軽く洗うそうです早速洗っていきますはい洗ったらたっぷりの水これくらいにつけて20分から40分つけてザルに移し水を切るっていう工程があるみたいですねでその間にお米ねもち米これも袋から出して40分から1時間くらいつけるそうですはいもち米もたっぷりのお水につけて40分から1時間くらいつけていきますはい1時間くらい経ちましたお芋もお米も水を切ってありますそしたらこの芋をねこのキッチンバサミで一口サイズに切っていきますわこんな感じで切りやすいですねもうねふやけちゃってるというか柔らかくなってるこうやって切っていくことによって後でこう棒ですりつぶすんですけどやりやすくなるみたいですね楽しい<笑>楽しいぞはい終わりこんな感じで細かく一口サイズに切ってきました。切りやすかった。はい。そうしたら、次に、このね、もち米と、この芋を合わせて、炊きます。でね、作り方に書いてあるのは、炊飯器に投入、おこわモードで炊くって書いてあるんですけど。私がね、炊飯器を持ってないので、土鍋でいつもご飯炊いちゃうんですね。で、土鍋でもできますかって聞いたら、できるってことなので、普通に炊いていきたいと思います。ちなみに蒸し器で蒸してもいいらしいね。炊いていこうと思います。じゃあお米をね、この中に入れて、はい。でその上にお芋を乗せていくと、結構あるね。いいのかな。全部。いいんだよな。オッケーオッケー。初めてだからね。こんな感じ、土鍋の中ですけどねご飯ともち米と芋がこんな感じでここの分量的には水を180入れるって書いてあるんで180入れる水が先だったなまあいいかはいこれで普通に炊いていきたいと思いますはい炊き終わって蒸らしも終わりましたえっ、ー、とね見ていきましょうおこんなこんな感じですねもうこれで美味しそうこれを
、えー、ボウルの中に入れていって全部潰していくみたいなんですねちょっと大きめのステンレスのボウルがいいって書いてありました結構ねガンガンガンガン潰すから丈夫な方がいいみたいですこんな感じで入れてきますはいこんな感じで入れてきましたもうこれ自体で美味しそうですよねはいじゃあこの中にこのきび糖を入れていってえー、っとお好みで減らしても増やしても OK ですってとりあえず半分くらいかなとりあえず半分くらい入れましたそしたらこのね棒で2 3 0分こねていくそうですでね購入先の倉庫屋さんにもアドバイスをいただいて米粒欲しいものマイルドなの凝り方も素朴な味ですと頑張りましょうというふうに言われましたので30分くらいこねていきたいと思いますあ、これは頑張んなきゃだねはい、30分くらい着きましたあのね、餅つきでしたねえー、と筋トレされてる方あとお子さんとかね30分無我夢中にできますおすすめ<笑>はいじゃあここから、えー、仕上げていきますえっ、ー、とねここからがセンスの見せ所らしいんですけど成形ですねで、えー、まな板にどうしようかなラップを引いてこのバレーションのでんぷんを引いていくんだそうですちょっといろんなレシピを見たんですけどなまこ型に整えていくみたいえー、とでんぷんねでんぷんを敷いて形を整えていくっていうことですねこんな感じかいいのかなこんな感じに敷いてほらこの粘りあ不安<笑>不安両手が使えないからカメラを触れませんこれでやっていくしかありませんほら餅<笑>つきたてが美味しいんですってこれでちょっとこうあどうしよう子供の気持ちですねこれでこうやってそしたら手につかないからいいんじゃないでねいろんなレシピちょっと見たんですけどなまこ型に作るってのが多かったな。なまこ。なまこ。ああ。センスあるのか。あるんでしょうか。<笑>ああ、でも餅っぽい。ああ、なんか。どうしようか。えっ、ー、と、じゃあ、こういう感じにして、切る感じにする。もう、そうなっちゃったら。生っこにしたいからもうちょっと戻してあ生っこ生っこねあいいんじゃないあもちっぽい、ね、切ってお皿に移していこうと思いますこんなくらいこんな感じはもうなんか家庭の<笑>でかいか一個がでかいかはーい、かんころ餅完成しましたつきたて、頑張った悪くないよね、美味しそうですよね早速、つきたて食べてみたいと思いますこれからいこうかしい味がします。おいしい。ちょっと芋のつぶつぶが残ってるのがまたいい。いや美味しい。やばいね。うん。何個も食べられると思います。美味しい。すごい美味しい。これオーブンで焼いたり本当にいいと思う。じゃあねせっかくなのできな粉に合わせたいと思います。まあ単純にかけましょう。あんまり
、変なことしたくないのでちょっとふりかけて食べてみたいと思いますで、きなこねきなこは爽快さんのきなここの前ご紹介したやつですねで、最近ねこんなスプーンを手に入れたんですよ穴が開いてるやつでしかも、えー、大さじ1測れるやつがあるのでちょっとねこれでふりかけていきたいと思いまーす、まあ、使った感想なんですけどちょっとちょっと時間かかるんですよねだから<笑>私はいつもこれねこんな感じでふりかけていってます黒蜜もかけようどうかなあいいんじゃないはいちょっとアレンジしていましたはい最後に食べて終わりにしたいと思いますきなことおやっぱ餅だから伸びますね。えー、美味しそう。うん。<笑>うん。お芋の甘さもいいし、そこにね、ちょっと黒蜜がかかってて、あとこう豆の香ばしさもあるね。あ、これはいいですね。美味しい。うんうんうん。止まんない。うん。はい、缶コロ餅どうでしたか。こんな風にね長崎行けなくても自宅で楽しく作れましたまたこんな風に私も知らない郷土料理どんどん作っていきたいと思いますじゃあ今日はこの辺でまたねバイバーイ